اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین الذین عذاب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا اللہم صل على محمد و آل محمد والانت الدائمت الباقیت على عادائہم و منکر فضائلہم و غاسب حقوقہم اجمعین من یوم عذاوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد عباد اللہ غسیکم و نفس بتقوى اللہ فإن التقوى خیر الزاد و بحل معاد و تنفع یوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتا اللہ بقلب سلیم وصل اللہ على محمد و على آله الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی موقع میں کتابہ القریم حیث قال بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین وقال ایدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم امر پیریو در شک اسرت برندو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اسلام ان بانگلائے اپنا در کے شربدار مطو شاکتم جانائی ای پروگرام نیومی تو داکھر جننے اہو بان جانائی با امنترن جانائی اپنا در کے گوتو اپیسوڈے امرا شکھانی آلو چنہ کر چھلام جو نوبیر امت کے سرشتو تا دان کرا ہوئے سے تار ایکٹی کارن ہو چھے شکھا اہل بیت رسول شکھا ہے تانہ در چھے تو اتم تانہ در جگہ کیو چھلو نا جگہ شب چھے شکھ تو امان جگہ شب چھے شرمت بیکتو چھلین اہل بیت رسول علیہ السلام تانہ در مدد جے جینی جے جگہ چھلین نیجے جگہ شرب و سرشتو شکھی تو بیکتی امان شموس تو دیکھتے کے शर्बतम चे चिलें तनारा मालाली निजर जुगे शर्बतम चिलें समस्त विषय ये मामे हसन हुसैन निजर जुगे उत्तम चिलें समस्त विषय विषय शिक्षा है दिखा है दान ख्वायरत मॉरल सपोर्ट समस्त विषय ये मामे जाइनु लाभ दिनारे सलाम ये मामे باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اما شمستو امام گونے را مصمیر را نیزر جگہ شرب اتم بیکتی چلین شمستو بیشائی تانا در بیبار چوریتر دیکھے تانا در بھاشا شنے تانا در کاجو دیکھے مانوش تانا در دیکھے چلے آشتو اوی جننے اما در چھننا ہوا اوچیت اما در بیبار اما در شکھا اما در چوریتر ऐ देखे जानू मानुष आमादेर निकोटे आशे तभी बोले थे मासूमीन अल्लाह सल्लम बोले थे न कून उला न ज़ाइन न वाला तक कून अलाइन न शायन आमादेर जो ने शुना मेर कारण हो दूर ना मेर बाकून आमेर जानो कोन कारण होयो ना क्योंना ना तुम्हादेर के देखे लोकेरा आमादेर के जान बे इमामे मुस्सक आदम अल्लाह स شیعتنا المتمسکین بحب لنا فی غائبت قائمنا جارا امام زمان علیہ السلام میں غائبت زمان آئے معنی ای شیش جگر انہیں آنول چونہ کرتے ہیں اما در روسی کے مضبوط کرے دھورے تک بار تک اما در کے فالو کر بے المتمسکین بحب لنا فی غائبت قائمنا اول علا معالاتنا والبراء من آدائنا معنی اما در بھالو باشر شہید اما در بھالو باشر نہیں ہے एवं जरा आमादर शत्रु तादर पोती घिरना कर बे तादर शंगे कोनो रक्कों में शंपर को रख बे ना अने धार्मिक शंपर को अल्लाह मुआले तन वल बरा आमिन आदा है ना उला इका अमिन ना व नहनु मिन हुम इमाम बोलते हैं शिया शब्देर औरतोच्चे शिया अरबी शब्दों एर औरतोच्चे फॉलोवर्स 
অনুসারী অনুগামী তা আমরা কার অনুগামী আল্লাহর প্রিয় নবী এবং তানার বংশের অনুধারী আহলে বায়তের অনু অনু অনুগামী অনুসারী ওই জন্য আমাদেরকে শিয়া বলা হয় তো যদি আমরা আহলে বায়তে আহলে বায়ত এর অনুসারী হয়ে থাকি অনুগামী হয়ে থাকি নবীর এবং নবীর বংশের যদি অনুগামী অনুসারী হয়ে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবহার আমাদের জীবনযাপন করার নিয়ম শৃঙ্খলা সব কিছু তানাদের মতো হওয়া উচিত তাহলে তো অনুসারী অনুগামী তাহলে এবারে এখানে আমার মূল কথা আমি বলতে চাই এই আহলে বায়ত আলিমুসালাম বার বার নিজে চাহলে ওরাদের বলেছেন তোমরা জ্ঞান অর্জন করো শিক্ষা অর্জন করো শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতি করো এই শিক্ষার জন্য আল্লাহ কোরআন দিয়েছে এই মুসলমান এই নবীর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ কেন উম্মত হয়েছে কেন আল্লাহ পাক তাদেরকে কোরআন দিয়েছে আর সেই কোরআনে বলছে আল্লাহ রাবুল আলমিন লাহ রাতা বিন ওয়ালা ইয়া বেসিন ইল্লাফি কিতাবিন মবিন দুনিয়ায় কোনো এমন জিনিস নেই যার বর্ণনা কোরআনে মজিদে নেই অর্থাৎ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান সমস্ত জিনিসের এলিম শিক্ষা কোরআনের ভেতরে আছে শুধু সেটাকে পুট আউট করার দরকার সেটাকে খোঁজার দরকার সেটাকে পাওয়ার দরকার ওই জন্য আমি এখন আগে একটা পর্বে বলেছিলাম যে কোরআনের চারটি অধিকার একবার আমি ফের রিপিট করছি যাতে আজকে যারা আমার এপিসোড দেখছে বা শুনছে যেন বুঝতে পারে যে নবীর উম্মতকে সর্ব উত্তম হওয়ার যে সার্টিফিকেট আল্লাহ দান করেছে তার কারণের মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে কি আল্লাহ এদেরকে কোরআন দিয়েছে আর কোরআন কি বলছে লাহারা তাবিন ওয়ালাইয়া বেসিন ইল্লাফি কেতাবি মবিন পৃথিবীতে কোনো এমন জিনিস নেই যার বর্ণনা কোরআনে মসজিদে নেই তো সমস্ত জ্ঞান কোরআনে মসজিদ আছে সেটা পড়ে পড়ে সেটা জানার দরকার আশির দশমকে এই একটা ঘটনা বলি পুরো পৃথিবীর সায়েন্স সায়েন্টিস্ট বৈজ্ঞানিক যারা ওদের কনফারেন্স হয়েছিল ওই কনফারেন্সে মুসলমান সায়েন্স দ্বারাও সেখানে উপস্থিত ছিল ওই কনফারেন্সে যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান তানার বক্তব্য শুনে আবিষ্কার বিষয়ে তানার কথা শুনে মানুষ আশ্চর্যিত যে এত বুদ্ধিমান লোক এত সুন্দর জ্ঞান রাখেন কনফারেন্স শেষ হওয়ার পরে মুসলমান সায়েন্স দানেরা মুসলমান বৈজ্ঞানিকরা ওই খ্রিস্টান বৈজ্ঞানিক কাছে আসছে বৈজ্ঞানিক কাছে এসে বলছে আপনি যে এত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন আবিষ্কার নিয়ে কোনো জিনিস যখন ইনভেন্ট করেন আপনি আইডিয়া কোথা থেকে পান কেননা আপনাদের মতো বড় বড় সায়েন্স দানের বৈজ্ঞানিকের লেখা বইগুলো পড়ে প্র্যাকটিস করে আমরা অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়ে বা আমরা নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করি তৈরি করি কিন্তু ফার্স্ট আইডিয়া আপনি কোথা থেকে অর্জন করেন এই যে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেন আপনি এর আইডিয়া কোথা থেকে পান তখন সেই খ্রিস্টান বলছে এ আমার ব্যক্তিগত পার্সোনাল ব্যাপার এ নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন করো না তখন মুসলমানেরা জেদ ধরেছে বৈজ্ঞানিকরা জেদ না আপনি আপনার আপনি ডেকেছেন আপনার কথা আমরা এসেছি আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু শিক্ষা চাই তবে এটাও জানতে চাই যে আপনি নতুন নতুন আইডিয়া কোথা থেকে পান তখন সেই বৈজ্ঞানিক সেই খ্রিস্টান বলছে চলো আমার সঙ্গে চলো আমার বাসায় চলো আমি নতুন নতুন আইডিয়া কোথা থেকে নি আবিষ্কার করার জন্য তোমরা জানতে পারবে বড় আনন্দের সঙ্গে সানন্দের সঙ্গে সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা সায়েন্স সায়েন্টিস্টরা তার সঙ্গে তার বাসায় আসছেন বাসায় এসে ঘরে প্রবেশ করে দেখছে মাটির তলায় একটা ঘর আছে আন্ডারগ্রাউন্ড সেই ঘরে মাত্র একটা দরজার একটা জানালা যাতে অক্সিজেন বা হাওয়া পাওয়া যায় সেই কামরার মাঝখানে একটা চেয়ার টেবিল রাখা আছে আর সেই টেবিলের ওপরে কোনো জিনিস কাপড়ে জড়িয়ে রাখা রাখা আছে তখন সেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সেই যুগের বা সায়েন্টিস্ট তিনি বলছেন এই মুসলমান সায়েন্টিস্টদেরকে মুসলমান বৈজ্ঞানিকদেরকে যে আমি যখন কোনো নতুন আইডিয়া পেতে চাই কোনো নতুন 
আইডিয়া বা নতুন জিনিস আবিষ্কার করার জন্য যদি কোনো আইডিয়া নিতে চাই তখন আমি এই পুস্তক পড়ি এই কাপড়ের ভেতরে সেই পুস্তক রাখা আছে মুসলমান বৈজ্ঞানীরা উৎসুক হয়ে মানে তাড়াতাড়ি ওই বইটা দেখতে চাচ্ছিল যে তাড়াতাড়ি আপনি খুলে বইটা একবার দেখান আমাদেরকে কি কে লিখেছে এই বইটা যে সেখান থেকে আপনি এত সুন্দর সুন্দর নতুন আইডিয়া অর্জন করে আইডিয়া নিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছেন সায়েন্স দা সেই সায়েন্টিস্ট বৈজ্ঞানিক মুসলমান সায়েন্স দানদেরকে মুসলমান বৈজ্ঞানিকদেরকে বলছে তোমাদের বই তোমরা খোলো খুলে পড়ো বলছে আমাদের বই আপনার ঘরে আমাদের বই কোথা থেকে আসলো বলল দেখো তো বলো না আপনার ঘরের বই আপনার জিনিস আপনি দেখান তো সেটাই উত্তম সেটাই বেটার তখন সেই খ্রিস্টান সেই বইয়ের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে আপনারা জানেন সেই কাপড়ের ভেতরে কোন বই ছিল মাত্র দুটি বই ছিল দুটি পুস্তক ছিল যেখান থেকে সেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিজের জ্ঞান অর্জন করত নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে তো আইডিয়া সেখান থেকে অর্জন করত পেত এক কোরআন আর দ্বিতীয় হজরত আলী আলাই সালামের লেখা পুস্তক নেহজুল বালাগা এই দুটি বই তখন সেই সায়েন্টিস্ট সেই বৈজ্ঞানিক বলছে আমি আমার সারা জীবনে যত জিনিস আবিষ্কার করেছি এই দুটি বই বার বার পড়ে এখান থেকে জ্ঞান নিয়ে আইডিয়া নিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি এবারে বলুন এ আমার মুসলমান ভাইরা আজ যে পুস্তকের জন্য আল্লাহ সম্মান দান করেছে যে পুস্তকের মধ্যে সমস্ত জিনিসের জ্ঞান বা সমস্ত জিনিসের বর্ণনা আছে আল্লাহ নিজে বলছে আল্লাহ কখনো মিথ্যা কথা বলে না লা রাতাবিন ওয়ালা ইয়াবিস ইল্লাফি কেতাবি মবিন সমস্ত জিনিসের জ্ঞান এই কেতাবের মবিনের মধ্যে মধ্যে আছে কিন্তু আমরা মুসলমান হয়ে আমরা কতটা জিনিস পৃথিবীতে আবিষ্কার করেছি কত কত কি কি সৃষ্টি করেছি কি কি তৈরি করেছি পৃথিবীতে কোরআন পড়ে একবার মুসলমানরা বলুক আজ থেকে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি বছর আগের কথা আমি বলছি আমার জীবনের কথা বাস্তব কথা এই ভারতের কথা দিল্লি নয়ডার নিকটে একজন বাচ্চা গাছের পাতার রস দিয়ে ফিউল তৈরি করে পেট্রোল জাতীয় কি ডিজেল জাতীয় একটা পদার্থ তৈরি করে আর তার মাধ্যমে সে গাড়ি চালায় যেমন গাড়িতে পেট্রোল দিতে হয় নইলে ডিজেল ভরতে হয় গাছের পাতার রস দিয়ে সে এক ধরনের ফিউল মানে ডিজেল পেট্রোল জাতীয় তেল তৈরি করে সেই তেল দিয়ে সে গাড়ি চালায় সেই তেল দিয়ে সে ইঞ্জিন স্টার্ট করায় তার বড় চর্চা হয়েছিল পেপারে সমস্ত পেপারে সেই জিনিসকে তখন ছাপা হয়েছিল আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে কথা আমি বলছি যে একটা বাচ্চা চমৎকার করে দেখিয়েছে ঘাসের পাতার রস দিয়ে সে ফিউল তৈরি করেছে ইন্ধন তৈরি করেছে জ্বালানি তৈরি করেছে মানে আর কি পেট্রোল কি কেরোসিন কি ডিজেল জাতীয় জিনিস তৈরি করেছে তার মাধ্যমে গাড়ি চলছে বা ইঞ্জিন স্টার্ট হচ্ছে তখন আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে আজ এই বাচ্চা যা তৈরি করেছে আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে কোরআনে তার বর্ণনা হয়েছে ও যে আলনা লকম ফিসা জেলাল আখদারে নারা সুরাই আসিনে সে অংশ বলা হয়েছে আল্লাহ বলছে আমি সবুজ গাছে পাতার ভিতরে আগুন রেখেছি মুসলমানরা কোরআন বার বার পড়ে সুরাই আসিন তো বহুবার তারা পড়ে থাকে সুরাই আসিনের যে কত লাভ পড়া আমি ইনশাল্লাহ একটা পর্বে পর্বে একটা এপিসোডের পুরো সুরাই আসিন নিয়ে আলোচনা করব সুরাই আসিনকে কোরআনের হাট কোরআনের দিল বলা হয়েছে ইনশাল্লাহ ওই সুরায় বর্ণনা হয়েছে ও যে আল নালাকুম ফিসাজের আখদারে না আরা সবুজ গাছের পাতার ভিতরে তোমাদের জন্য আগুন লেগেছে এই জ্বালানি এই ফিউল সেই সবুজ পাতার মধ্যে আছে মুসলমান শুধু পড়ে সবের জন্য পড়ে শেষ করছে বারবার করার কথা বলছে কিন্তু সেই হিন্দু বাচ্চাটা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি কি এই আইডিয়া কোথা থেকে পেলে যে আজ গাছের পাতার 
রস দিয়ে তুমি ফিউল তৈরি করলে তখন সে বাচ্চা বলেছিল যে আমি একদিন যাচ্ছিলাম রাস্তা ধারে ওখানে মুসলমানদের সভা হচ্ছিল সেই সব আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মানে সেই যুবক বলছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওই সভা চলছিলাম হঠাৎ শুনলাম মৌলানা সাহেব বা মৌলভি সাহেব যিনি লেকচার দিচ্ছিলেন উনি বলছেন কি ও জাল না ফিশ্বাস আল্লাহ বলতে চায় এবং বলছে কোরআনে যে আমি সবুজ পাতার মধ্যে সবুজ গাছের আগুন রেখেছি আমি একবার চিন্তা করুন সবুজ গাছের মধ্যে আগুন কিভাবে হতে পারে আমি ওই খোঁজে পড়েছিলাম এক দু বছর খোঁজতে খোঁজ খোঁজ করতে করতে রিসার্চ করতে করতে আজ এই সিদ্ধান্তে আসলাম এই আমার রেজাল্ট আমার সামনে আসলো যে ওই গাছের পাতার রস দিয়েও ফিউল তৈরি করা যায় চিন্তা করুন না এক হিন্দু বাচ্চা মুসলমান মৌলবীর ভাষণ শুনে তার উপরে আমল করে কার্য করে প্র্যাকটিস করে সেটা সত্যি করে দেখালো কিন্তু আজ মুসলমানরা কি করছে কোরআন পড়ে আমার বাইরা রাগ করবেন না এটা আমার মনের বেদনা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে কোরআনকে পড়ুন সঠিকভাবে পড়ুন তাকে বোঝার চেষ্টা করুন তার উপরে আমাল করুন এবং কোরআনের পয়দাম অন্যদেরকে পৌঁছে দিন এই হচ্ছে কোরআনের হক যদি আমরা কোরআনকে সঠিক না পড়ি তার উপরে আমাল না করি তাকে যদি না বুঝি তার উপরে আমাল না করি আর সেই পয়গাম যদি অন্যদেরকে না দিই তো এই কি আমাতে দিন কোরআন আমাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করবে আল্লাহর সামনে কোরআন আল্লাহ আমাদের হেদায়তের জন্য পাঠিয়েছে শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছে আর সমস্ত জ্ঞানের ভেতরে আছে কিন্তু আমরা কোরআন পড়ে কি তৈরি করছি কি শিখছি আজ মুসলমানেরা লড়াই করছে যুদ্ধ করছে মানে যে যুদ্ধ না মানে যুদ্ধ এই শব্দকে মিস ইউজ করছে তারা অপব্যবহার করছে তারা তারা জানে না যুদ্ধ কি কোরআন যদি তারা পড়ত তারা কখনো এইভাবে নিষ্পাপ লোককে মারত না আমি বাস্তব ঘটনা একটা বলছি এই যারা কোরআনের মান্য আলারা যারা নিষ্পাপ লোকদেরকে মারছে তারা কখনো মুসলমান হতে পারে না তারা কখনো কোরআনের মান্যে ওয়ালা হতে পারে না কোরআন যদি সে পড়তো কখনো সে যুদ্ধ মানে নিষ্পাপ লোককে যুদ্ধ নাম দিয়ে মারত না এক ক্রিশ্চান ফ্যামিলি বাগদাদ থেকে কি বাসরা থেকে জীবন বাঁচিয়ে পালাচ্ছে কেননা ওখানে আইএসআইএস দায়েশ এই উগ্রপন্থী সংগঠন হামলা করছিল খ্রিস্টান বা শিয়া মুসলমান বা ভালো সত্য মুসলমান যারা রসুলের অনুসারী তাদেরকেও মাছে যাদের ওদের সঙ্গে দিমাক ওদের কথা না মানছে তাদেরকেও মেরে ফেলছিল এই খ্রিস্টান ফ্যামিলি একজন ফাদার নিজের বাল বাচ্চাদেরকে নিয়ে পলায়ন করছিল পালাচ্ছিল গাড়িতে রাস্তায় আইএস আইএসের মানে সেই উগ্রপন্থীরা বাধা সৃষ্টি করল দাঁড়াও একজন ব্যক্তি তার মুখে কালো কাপড় বাঁধা সেই শয়তান আগে আসছে এসে বলছে আপনি কে আর কোথায় যাচ্ছেন ফাদার সে খ্রিস্টান কিন্তু বলছে আমি একজন মুসলমান আর আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি কোন এক স্থানে নাম নিয়ে বললো আমি ওখানে যাচ্ছি সেই টেরারিস্ট সেই উগ্রপন্থী সেই দায় সেই আইএস আইএস এর সেই যুবক তখন বলছে তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে কোরআন পাঠ করো খ্রিস্টান ফাদার কোরআন কি করে পাঠ করবে সে তো বাইবেল পড়ত আরবি ভাষায় বাইবেল এবং ভার্সেস মানে আয়াত মুখস্ত ছিল সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের কয়েকটি আয়াত মানে ভার্সেস পড়ে শ্লোক পড়ে শুনিয়ে দিল বললো যাও বাইবেলের ভার্সেস শুনে আরবি ভাষায় উগ্রপন্থী সেই টেরিস বলছে আপনি যেতে পারেন গাড়ি আগে বাড়েছে কিছুদিন যাওয়ার পরে তার স্ত্রী সেই খ্রিস্টান ফ্যামিলির সেই যে ফাদার ছিল তার বাল বাচ্চারাও ছিল মানে সাধারণত ফাদাররা বিবাহ করে না কিন্তু এই যে খ্রিস্টান ধার্মিক ফাদারও ছিল কিন্তু সে ফ্যামিলি রাখত যেটা বাস্তব আর কি তার স্ত্রী তাকে বলছে যে আপনি বললেন আপনি মুসলমান আর আপনি কোরআনের আয়াত পড়িয়ে শোনালেন কিন্তু এ তো আমি জানি আপনি বাইবেল পড়ে শুনিয়েছেন আপনি তো কোরআনের আয়াত পড়েননি আপনি তো কোরআন পড়তেও জানেন না কোরআন কোরআন মানেন না যদি ওই উগ্রপন্থী যদি ওই টেরারিস বুঝতে পারতো ধরে ফেলতো যে আপনি কোরআন পড়ছেন না বাইবেল পড়ছেন তো তো আপনাকে মানে আমাদেরকে শেষ করে ফেলতো 
তখন সেই ফাদার বলছে সেই ফাদার সেই খ্রিস্টান কি বলছে আমি পুরো বিশ্বাস রাখি এবং আমার বিশ্বাস ছিল যদি এ কোরআন পড়ে থাকতো যদি কোরআনের জ্ঞানের মধ্যে থাকতো ওই টেরিস্টের মধ্যে তাহলে কখনো আমার জন্য অবরোধ সৃষ্টি করত না কখনো নিষ্পাপ লোককে মারত না আমি জানি মূর্খ এ কোরআনের কোনো জ্ঞান রাখে না এরা পয়সা নিয়ে লড়তে এসছে নিষ্পাপ মানুষকে মারতে এসছে এ মুসলমানও নয় যদি মুসলমান হতো কোরআন পড়ে থাকতো তো কখনো এই সমস্ত জঘন্য নোংরা কাজ এই পাপ করত না এরা কি বুঝলেন দোস্ত কোরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের অনেক কিছু কোরআনের মাধ্যমে পায়দান দিতে হবে দুনিয়া দুনিয়াকে আমি আর বাস্তব কথা সবসময় বলি হুন্ডা কোম্পানির মালিক এই ভারতের তার এক বক্তব্য সে তিনি বলছেন যে মুসলমান মৌলবি মাওলানারা ভাষণে বলেন যে তোম আপনারা কোরআন পড়ুন কোরআন পড়ে দেখুন মুসল ইসলাম ধর্ম কত সুন্দর ধর্ম কত সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা ইসলামের কত শান্তির জীবন যাপন করার জন্য ইসলাম বলছে কোরআন বলছে ওই কোম্পানির ডাইরেক্টর বা ম্যানেজার বলছে যে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না মুসলমান মৌলবি মালানারা ভাষণ তো দিচ্ছে কিন্তু তাদের বাস্তব জীব জীবনে আমরা এই জিনিসটা পাই না তখন সে বলছে অ্যাঁ আমার মুসলমান ভাইরা অ্যাঁ মৌলবি মাওলানারা তোমরা যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ তোমরা যে বারবার বলছো যে কোরআন পড়ে দেখো কোরআনে কত সুন্দর কথা লেখা আছে কোরআনে কত শান্তির পথ দেখানো হয়েছে ইসলাম কত শান্তির ধর্ম ইসলাম কত সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলা দিচ্ছে হ্যাঁ আমার ভাইরা না কোনো পণ্ডিত কোরআন পড়তে যাবে না কোনো হিন্দু হাদিস পড়বে হিন্দু এবং পণ্ডিতরা তোমাদেরকে দেখছে তোমরা যারা কোরআন পড়ো হাদিস পড়ছো নবীর হাদিস নবীর মানি পড়ছো তোমাদেরকে দেখে তারা কি বলছে যে এদের কোরআনে এই রকম লেখা আছে এদের নবীর হাদিসে এই সমস্ত বর্ণনা হয়েছে না তো এরা এই সমস্ত কাজ কেন করছে নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যকে বলো যে কোরআনে ভালো জিনিস লেখা আছে নবীর হাদিসে ভালো জিনিসের বর্ণনা হয়েছে মুসলমান বা হিন্দু বা পণ্ডিতে তোমাদেরকে দেখে শিখবে তারা কোরআন পড়তে যাবে না তারা হাদিস পড়তে যাবে না তোমরা যদি ভালো কাজ করো তারা তখন ভাববে হ্যাঁ কোরআনে এই সমস্ত ভালো জিনিস লেখা আছে হাদিসে এই সমস্ত ভালো জিনিস বর্ণনা হয়েছে যদি তোমরা কুকর্ম করো কুকাজ করো উগ্রপন্থী হয়ে টেরিস্ট হয়ে যদি নিষ্পাপ লোককে মারো তখন তারা কোরআন পড়বে না হাদিস পড়বে না তারা ডাইরেক্ট বলবে এদের মনে হয় এদের কোরআনে এই লেখা আছে বা নবী এই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে বলুন আমরা ইসলামের জন্য সুনামের কারণ কি দুর্নামের কারণ আমাকে শুধু উত্তর দিক মুসলমান যারা অগ্রভান্তি করছে পৃথিবীতে আমি পরিষ্কার বলছি পুরো পৃথিবীতে আপনি গোটা পৃথিবীতে দেখুন যেখানে যুদ্ধ চলছে যেখানে টেরারিস্ট অ্যাটাক হচ্ছে আতঙ্কবাদী হামলা হচ্ছে সমস্ত জায়গায় দেখুন কোন না কোনো দিক থেকে মুসলমান জড়িত কেন কারণ তার কারণ আমি বলছি মুসলমান সত্য মুসলমান এখনো হতে পারেনি বা মুসলমান কোরআনকে ফলো করছে না যেমন ফলো করার প্রয়োজন মুসলমান নবী এবং নবীর বংশধারীদেরকে নবীর আহলেবায়তকে যেনাদের অনুগামী অনুসারী হওয়ার জন্য বলা হয়েছে মুসলমান সে আহলেবায়তের পদকে ছেড়ে দিয়েছে তার কারণে পদ ভরিষ্ঠ হয়ে আজ তারা কোরআনের বিরুদ্ধে কাজ করছে আহলেবায়ত নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে নবীর বাণীর বিরুদ্ধে কাজ করছে আর তার নাম দিচ্ছে যে ইসলাম এভাবে ইসলামকে তারা দুনিয়ায় বদনাম করছে ইসলাম এইভাবে বদনাম হচ্ছে তো আজিজ দোস্ত কোরআন আমাদের জন্যে হেদায়েত প্রতিদিন কমস কম পঞ্চাশ আয়াত পড়ার হুকুম হয়েছে হাদিসে এই পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে বোঝো যে কোরআন কি বলতে চায় যদি আমরা কোরআনকে না পড়ি না বুঝি তো এই কোরআন আমাদের জন্য কোনো লাভদায়ক নয় আমি যেমন বললাম ঘটনায় যে ইহুদিরা খ্রিস্টানেরা কোরআন পড়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে আর আজ মুসলমান কোরআন পড়ে কিচ্ছু আবিষ্কার করছে কোরআন যার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান দান করেছে আর যে কোরআনের দাওয়া যে সমস্ত জিনিস এই কোরআনে বর্ণনা সেই কোরআনকে একবার পড়ুন এক একটি আয়তের পিছনে গভীরতা আছে অনেক জিনিস 
যা এই দুনিয়ায় আমরা দেখছি সব কিছু সেই কোরআনের ভিতরে আছে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আমরা যেন কোরআনকে পড়ে বুঝে এর ওপরে আমাল করে এর পায়গাম যেন অন্যদেরকে জানাতে পারি আর অন্যরা যখন এই কোরআনের বাণী শুনে বা আমাদের ব্যবহার আমাদের কোরআনের ওপরের আমাল দেখে যেন আমাদের নিকটে আসে ইসলামের নিকটে আসে এই আসার সঙ্গে আহ্বান জানিয়ে আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি আপনারা যে যেখানে থাক থাকে আছেন সুখে থাকুন শান্তিতে থাকুন ভালো থাকুন কোনো কষ্ট কোনো দুঃখ যেন আপনারা আপনাদেরকে সম্মুখীন না করতে হয় আল্লাহর কাছে এই কামনা করে এই দোয়া করে আজকে এখানেই শেষ করলাম ও আখর দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন